Melihat buah hati tercinta tiba-tiba panas, demam tinggi, ditambah kejang-kejang. Sendok mana? Sendok mana? Buruan. Eh, hey, tunggu dulu. Nampaknya ada yang nggak beres nih. Jangan kemana-mana selain satu ini. Iya iya iya, kembali lagi dengan Kak Ya. Kondisi seperti tadi itu jelas membuat panik para ayah dan bunda tentunya kan Di masyarakat umumnya lebih mengenalnya sebagai penyakit step Terus sebenarnya step ini apa sih? Dalam dunia medis step ini disebut dengan kejang demam Yaitu suatu kejang yang terjadi karena peningkatan suhu tubuh Dan biasanya disebabkan oleh penyakit di luar jaringan otak Biasanya anak yang mengalami kejang demam ini memiliki suhu lebih dari 38 derajat celcius dan rata-rata menjangkit pada anak yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun fenomena kejang ini biasanya berlangsung beberapa menit kemudian berhenti dengan sendirinya meskipun bayi atau anak masih dalam keadaan demam penyebab step apa aja diantaranya penyebab step ini antara lain cara otak bayi atau anak dalam merespon dan bereaksi terhadap kondisi demam tinggi kemudian juga suhu tinggi biasanya disebabkan karena adanya peradangan ataupun infeksi step bisa terjadi juga sebagai efek dari obat misalkan ya diberikan imunisasi ciri dan gejala step ini apa saja sebagian besar anak atau bayi yang mengalami kejang demam akan memperlihatkan tanda-tanda seperti demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat celcius kemudian tungkai dan lengannya gemetar kaku menyentak-nyentak kemudian mengerang kadang meng gigi keras lidahnya, kemudian bola matanya mendelik ke atas buang air kecil atau buang air besar di celana, tubuh anak atau bayi menjadi kaku secara tiba-tiba nah bisa juga terjadi kehilangan kesadaran setelah kejang apakah kondisi step ini berbahaya? kejang demam atau step ini umumnya bukan merupakan penyakit yang serius, akan tetapi penderita harus sesegera mungkin mendapatkan pertolongan alias jangan dibiarkan begitu saja, Terap Penanganan dan pengobatan step bagaimana? Nah, ini bagian yang terpenting dan masih sering kita jumpai di masyarakat nih ya Yang pada saat anaknya step atau kejang-kejang Kemudian menaruh sendok benda keras lainnya Dengan harapan gigitannya tidak melukai lidahnya Tapi tindakan ini sangat salah, gengs Hal ini dapat membahayakan bayi atau anak itu sendiri Tindakan menaruh sendok pada mulut saat kejang dapat melukai mulut bayi Terutama menyebabkan kerusakan gusi, cedera rahang, kemudian resiko giginya patah Nah tindakan-tindakan ini justru malah menambah masalah baru Untuk menghindari yang namanya lidah tergigit, berikan handuk kecil yang digulung Sehingga selain lidahnya aman tidak tergigit, komponen ini tidak bikin cedera pada bayi tersebut Selain itu, ini upaya penanganan lainnya yang bisa dilakukan Yang pertama, baringkan bayi atau anak di tempat yang datar, luas dan bebas, kemudian longgarkan pakaiannya terutama pada bagian leher jangan menahan gerakan tubuh anak cukup jaga agar posisi tubuhnya tetap aman, kemudian bapak ibu, ayah bunda bisa mengucapkan kata-kata yang menenangkan agar anak menjadi lebih nyaman ingat atau catat, berapa lama kondisi kejang ini berlangsung amati betul-betul nih kondisinya saat kejang, terutama bila ditemukan tanda-tanda adanya kesulitan bernapas atau wajahnya menjadi pucat kebiruan. Nah, ini penanda bahwa ia kekurangan oksigen dan membutuhkan penanganan medis yang secepatnya. Secara umum, step ini tidak akan berlangsung lama, biasanya sekitar 30 detik hingga 2 menit. Jika step terjadi selama 5 menit atau lebih, maka sebaiknya segera menghubungi pelayanan kesehatan terdekat supaya mendapatkan pertolongan medis yang cepat. Penanganan step bagaimana? Step umumnya tidak dapat dicegah. Namun, jika anak 
mengalami demam, dokter biasanya akan meresepkan obat penurun demamnya. Pemberian obat anti kejang juga akan diberikan, misalnya obatnya lewat tubuh. Biasanya hanya diberikan bila kejang tersebut terjadi lebih dari 5 menit. Jika kalian punya pengalaman terkait step ini, tulis di kolom komentar ya, agar bisa saling berbagi pengalaman dengan teman-teman lainnya. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebar luaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia.